So good afternoon, good evening, everyone. My name is Sudeshni Fisher. I am the product strategy manager in Oracle. And as I mentioned to you, I live in Dublin. So this is a picture of the city. This is a, a picture in a beautiful spot in the city. So this is the Haypenny Bridge. And as I said to you earlier, um, I was told that on this bridge, if you make a wish, it comes true. So now that I'm sharing the bridge with you, let's hope we all make wishes and, and it comes true. So I've been living in Dublin for the last um, 11 years. I'm originally from South Africa. Um, I generally travel through the city when I go to work, but at the moment I'm working from home. Um, I've been working in the technology space um, for more than 10 years. I'm in Oracle for four years, but previously I worked in SAP. I've been always following technology and understanding products. And outside of my day-to-day -day job, uh, what do I do in my spare time? Some of my hobbies, um, I like to go for, for a run. So I try to go for a run every, every morning, um, but also do a bit of yoga and I like reading as well. Дорогие участницы, всем добрый вечер. С нами сегодня замечательная Судешни Фишер, которая является менеджером по продуктовой стратегии в компании Oracle Digital, EMEA, которая работает в офисе в Дублине, в Ирландии. И сегодня наша тема как раз таки связана с управлением продуктом. И если вы посмотрите на эту фотографию, это замечательное место, которое славится тем, что на этом мосту загадываются желания. И представьте, что вы сейчас как раз таки загадаете ваши желания, и, допустим, все они сбудутся. Судешний уже 11 лет живет в Дублине, и на протяжении практически вот всей своей жизни последние вот 11 лет она работает именно в IT-сфере. Четыре года она работает непосредственно с компанией Oracle. До этого она работала в компании SAP или SAP называется. И помимо того, что она именно занимается вот развитием продукта, разработкой стратегии по продукту, она также занимается еще для удовольствия бегом по утрам и любит заниматься йогой, также читает очень много. Она сейчас работает из дома, но ее работа заключается в том, чтобы ездить по разным странам и работать непосредственно с клиентами. So the agenda for today. So what am I going to be talking to you about? So the topic is product management. And essentially, I'm going to explain to you what is product management. So the space that I work in, I am, I am managing a product for the software industry. But so too, every industry that has a product has a product manager. So I may, from time to time, use the analogy of a cell phone as a product, rather than actually talking about software all the time. I'm aware that it's a very wide audience with different skill sets. So I want to make sure everybody understands the presentation, whether you're technical or not technical. So we'll go through what product management is about. Then I'll explain to you why is this important in an organization? And, and then we're going to talk about how do you, how would anyone manage a product and a bit of a summary. Uh, наша тема сегодняшняя и uh, те uh, подтемы, которые мы будем рассматривать, они непосредственно будут связаны с управлением продуктов, так как Судешни непосредственно в этой сфере долгое время уже работает. И uh, как uh, uh, аналогию, так как любая компания имеет свой продукт, продукт, помимо того, что в компании Oracle есть uh, uh, именно программное обеспечение, специализируется, uh, то uh, в нашем случае, так как у нас разный бэкграунд, разные направления, у вас разные интересы, uh, Судешни будет использовать uh, uh, мобильные телефоны, как один из примеров продукта, и это поможет нам более, скажем, приблизиться к тематике и понять всю суть. Также мы поговорим вообще, зачем важно управлять продуктовой стратегией и продуктом, как, как управлять продуктом, и непосредственно мы суммируем все то, что мы сегодня прошли с вами. So what is product management? So essentially, product management is about managing a product. It's any industry that creates a product will have a product management team in that organization. 
And all the product management team, the main objective of a product management team is to ensure that revenue increases as we release the product. So the main objective is to always increase sales, to increase revenue so that we make enough money for the organization. It's all about impacting the company's net profit. So product management is constantly trying to understand who our customers are, and what are the customers' pains, how does the product help that specific customer. So in my role, I am managing a product that helps customers from a software solution perspective. So I'm looking at analytics. But in other industries, in, in, in other organizations, it could be any other product. So for argument's sake, if it is a, an organization, if it was Apple for argument's sake, and they are releasing the mobile device, in Apple, the product management team would constantly try to understand who are the customers that would want that specific product, what are the customers' demographics, who, um, what are the customers' current pains, and how can they position the product. I do the same thing in the software from, from a software perspective. When I'm positioning a product to um, the product owners, I constantly have to understand who are the personas that will be, uh, who are the personas that we are targeting? And I also need to understand what are the gaps and I keep bringing all this information back to feed the wider team, the development team, so that they all understand how they can improve the product. Вот если говорить вообще, что такое управление продуктом, вы, если сможете, представьте, что в каждой компании, у которой есть продукт, у них есть продуктовая команда. И вот задача этой команды как раз-таки максимизировать прибыль или доход от того, от продаж продукта, которым они занимаются. Соответственно, когда вы понимаете, как задача продуктовой команды именно заключается в том, чтобы определить, какие ключевые проблемы, какие ключевые ключевые боли у вашего клиента, какие возможные решения вы можете предложить для того, чтобы обеспечить эти потребности. Соответственно, когда вы определяете демографию ваших клиентов, когда вы понимаете, кто они, чем они занимаются, определяете, даже вот есть такое выражение, как персона, персона — это когда вы определяете конкретный образ вашего потенциального покупателя, и вы помогаете тем самым решить всей команде, какой продукт вы можете выпустить на рынок для того, чтобы обеспечить все потребности, у которого, которые есть, у которого есть клиенты. Вот Судачный непосредственно работает как раз-таки для того, чтобы программное обеспечение, которое предлагает Oracle, отвечало требованиям, всем, всем требованиям клиентов. И если взять другие компании, например, такую компанию, как Apple, то вы поймете, что... У Apple uh, тоже есть свои uh, продукты, например, наши айфоны, телефоны, которые мы используем, и, соответственно, у них тоже есть uh, свои клиенты, свой портрет клиентов, на которых они ориентированы. Окей. So, Elena, I'm just going to summarize before I move on. All I'm saying on this slide is that the main important objective for product management is to achieve maximum sales, to ensure revenue is growing, to ensure that we have bigger market share in terms of um, our customers, in terms of our competitors based, that we own the biggest market share and that we have increased profits. So that's our objective. And then the other important thing is that product managers, um, they don't create the product individually. This works with a whole team of development and it's about constantly feeding information back to the development team. And the product manager has very good communication skills, really understands and articulates the cus customer's problems and then gives all this information back to the development team so that they can execute on. И суммируя то, что сейчас Судешни рассказала, действительно, задача управления продуктом заключается в том, чтобы максимизировать прибыль или доход от продаж продукта, от того, чтобы определить вашу ключевую 
долю рынка в зависимости в сравнении от ваших конкурентов. И, соответственно, когда вы работаете именно в управлении продуктом или как команда по управлению продуктом, соответственно, вы определяете не только вот эту часть, но еще и тесно взаимодействуете с командой разработки, которая является непосредственно разработчиком продукта. То есть продукт менеджер он не сам разрабатывает продукт, у него есть команда, и вот эта команда, она разрабатывает продукт. И как раз-таки роль и задача продукт менеджера заключается в том, чтобы артикулировать и донести всю важную информацию, полученную от клиентов, до команды разработки. И, соответственно, когда эта артикуляция происходит, то у вас, ваша команда разрабатывает лучшие продукты, которые отвечают требованиям вашим клиентам. Навыки коммуникации, навыки умения проведения переговоров и взаимодействия очень важны для продукт менеджера Это вот если суммировать ту часть, о чем сейчас Дэшна говорила. So then to continue on what is product management. So essentially... We have three areas that we need to look at when we're talking about product management. The customer is a very important part. We have the technology, which what is what we're going to position towards the customer. And then we have the business. The business is the company that I represent at the moment. So my product management is in the middle of all three of these areas. And what I need to constantly do I constantly need to understand the product strategy, but there's components of the strategy that I need to understand. So I need to understand the product strategy from a technology perspective. So I constantly need to understand the vision of this product. Where is this product going? What's the lifespan of the product? And how long, what's the roadmap of the product? And then I need to understand my company's business strategy where we are in terms of our, our growth in, in the market today and what is the company's strategy in contributing towards the product that I have at hand. And in this case, if it is analytics, where does my company stand in terms of their strategy and their contribution towards analytics? And then I need to also understand my customer's strategy. So who are these people? Who are these customers that we're going to be targeting? What are their plans to invest in this type of technology? What's their strategy? What is the gaps? Why are they planning on investing on this strategy? Дорогие участницы, и если говорить непосредственно, что является основой управления продуктом, то если вы посмотрите на эту фотографию, то здесь картинку, здесь показаны три составляющие. Это клиенты, это технологии, непосредственно бизнес. Бизнес, в котором вы работаете, компания, в которой вы работаете. И вот как раз-таки на стыке соединения всех этих трех составляющих находится как раз-таки и управление продуктом. То есть, по сути, вам нужно знать со стороны технологической части, что является основой вашего продукта, какие, какими технологиями вы будете использовать для того, чтобы э, разработать ваш продукт и э, чтобы этот продукт был э, действительно востребованным на рынке и э, э, отвечал требованиям рынка. А также вы должны учесть, э, в чем заключается стратегия вашего бизнеса, вашей компании, какие ключевые показатели или какие ключевые ориентиры для себя определила компания. И если это касается, например, каких-то аналитических аспектов, то вы должны понимать, где вы сейчас находитесь и куда вы стремитесь. Если говорить уже и о клиентах, то очень важная составляющая понимать, кто ваш целевой клиент, для кого вы ориентируетесь, на кого вы ориентируетесь, что будет являться им, их основными потребностями, и чтобы это заложить именно в основу создания продукта, тому, тот, который будет отвечать требованиям рынка. So, um, so essentially, these three areas, when I'm strategizing as the product manager in the middle, I constantly need to analyze the strategy, but another word would be the goals. So what's the goal on the customer's end and how the, how the product is going to meet, fit their needs? I always need to understand from a technology perspective, what are we trying to achieve? What is the goal we are trying to achieve with our product? Is it trying to dominate the market in the next five years and increasing our automation or trying to widen 
um, the personas that we, we, we're trying to get their attention. We need to understand what's the goal from the technology perspective. And then from the business perspective, what's the goal here as well? So that's just a bit of a summary of what I said previously. But what's really important in the product marketing space is the product management space is that a product has almost a four phase life cycle. So we have the introduction phase. So if we launch a product, there's always going to be a plan for an introduction phase. How are we going to introduce the product to the market? We would have already done the research of the product previously. We would have done the research to try and find out where does this product fit? What are the gaps in the market and who are the personas we're going to target? And when we release the product, we have to start coming up with ideas and campaigns of how we're going to introduce the product. So that's the first phase of, um, of the product. It's the introduction. And then once we introduce it, we then have to manage the growth phase. So that's the second phase. So as we manage the growth phase, we need to constantly listen to what the customers are saying. What do they say about our product? How are they adapting to the product? Do we have competitors that are doing anything similar? So we're constantly managing the growth phase. Is there a constant uh, increase in adoption of our product? Or do we have any stats to show that uh, the adoption is not great and it's actually dropping? So that's the second phase, which is the growth phase. Если вы вот представите себя, что вы работаете уже непосредственно в управлении продуктом, то также вы можете вот суммируя то, что Сидашни сейчас сказала, можно сказать еще другими словами, что когда вы соединяете три составляющие клиентов, технологии и бизнес стратегии, то вы должны понимать, какие цели у каждого этого пункта составляющие стоят перед бизнесом. Соответственно, вы должны понимать, например, если это бизнес, то какие цели преследует бизнес, где он хочет быть, куда он стремится, как если это технологические цели, то вам нужно понимать насколько вы хотите расширить свою долю рынка, какие технологии хотите использовать, хотите ли вы увеличить тех клиентов, с которыми вы работаете, или персоны, которые пользуются вашими продуктами. И также со стороны клиентов вы должны понимать, что здесь очень важно тоже такие ключевые показатели обозначить, как, кто ваш клиент, сколько, какую долю рынка вы хотите занимать, какие их основные потребности. То есть по каждому пункту вы должны будете определить цели и ориентироваться на то, что является ключевой составляющей именно управления продуктом, то есть управление целями по продукту. И Сидешни рассказала сейчас о том, что существует в, продукт, в продукт, управлении продуктом существует четыре стадии. Если говорить о двух первых, то первая стадия — это когда вы представляете на рынок или выводите на рынок ваш продукт. Соответственно, вы должны понимать, что за продукт, какой рынок, какие, каких клиентов вы будете обслуживать. И когда вы выводите на рынок, вы тем самым понимаете, какой ваш продукт и какой разрыв между рынком и вашим продуктом существует. И тем самым как бы, вы начинаете адаптировать и разрабатывать, дорабатывать ваш продукт. Вторая фаза — это непосредственно фаза роста, когда вы уже непосредственно с вашим продуктом понимаете, кто ваш клиент, вы постоянно получаете от них обратную связь, как его улучшить, как им пользоваться. И, соответственно, на этой фазе вы уже четко понимаете, куда вам дальше развивать и расти с этим продуктом. Сейчас Сидешни расскажет о других фазах. So I mentioned that we have four phases. I mentioned we have the introduction phase and the growth phase. So the third phase that I'm talking about, Sorry, I mentioned we have the introduction phase and the growth phase. So the third phase that I'm talking about is the maturity phase. So how do we analyze uh, the growth and the life cycle of, um, uh, of our product? We're constantly looking at uh, stats. St statistics tell us exactly where the product is in their life cycle. So when we, when we have... A, achieved adoption from our customers and we have more than one customer and the customers are growing then we realize okay that is the growth phase but then when we get to the maturity phases when it almost plateaus it doesn't really move anymore and for a period of time it has grown and then it just stays constant and to some degree that could be 
our growth phase. Our growth phase also could be measured by um, a period of time that we had the largest adoption. So this could, this could last for um, a couple of months. It could be even um, close to a year. And then, and then after that, we realize that the adoption, after it matures, it gets to a peak, um, then it, it starts to drop, it goes down again. And that's when the product starts to become obsolete. But this product life cycle, for every product, it's, it's a different life cycle. It goes through these four phases. It could be for one year, it could go for six years, it could go for decades. But it all depends on the product that we are positioning and the actual um, target market. So most of the time, when, when the product is going through its life cycle, we're always improving it. So if it's going through a growth life cycle, we, are always, we always have a roadmap. We're always listening to what the customers are saying and we're trying to improve it. So if it's going through a, a growth, we there's a huge team that's constantly trying to take the growth and, and, and make sure it enhances all the time. If it starts to plateau or if it starts to come down and the growth is not growing and it's decreasing, sometimes we need to really watch what are the external factors. So it could be an industry disruptor. Like right now with this COVID-19, a lot of companies don't have money to buy. So if we had a product that was really doing well and it was growing and suddenly it stops and then the adoption rate starts to come down, it, it could be many reasons why it's coming down, not because the product is not functioning. It could be an external factor from industry that's impacting our customers. They don't have a budget to invest anymore. So that particular product um, the adoption comes down. So there's many factors for us to kind of consider before we say, okay, it is at the fourth stage now, the product is obsolete. When we achieve this point, when the product becomes obsolete, this could be various reasons why it becomes obsolete. It could be that it, within our company, within the big technology company, we're not investing in, the com in that product anymore because, um, because it probably was um, a, a, a an on-premise product. It was a product that strategically we're not investing, we want to invest to move things onto the cloud. It could be many reasons why a product becomes obsolete. It's, it could be external factors outside the company, um, as I mentioned to you, or it could be within Oracle, where Oracle or, or within our uh, technology company where they plan not to invest anymore and um, they're taking the product out. So that's some of the reasons why it could become obsolete. Если говорить о третьей фазе, то эта фаза называется взросление продукта. И, соответственно, когда вы понимаете жизненный цикл продукта, начиная от внедрения, выхода на рынок, затем развития, роста и зрелости вашего продукта, вы понимаете, что зрелость — это когда вы достигли максимального покрытия ваших клиентов. То есть максимальное количество клиентов пользуется вашим продуктом. И здесь как раз-таки понимание и задача продуктовой команды уже удерживать эту позицию. Но за этой стадией наступает другая стадия, как спад. То есть спад непосредственно следует всегда за стадии зрелости, и на этапе между зрелостью и а, спадом вы всегда можете, как продуктовая команда, обозначить для себя какие-то цели, например, а, постоянно усовершенствовать продукт, либо а, принять во внимание а, вывода новых продуктов, либо а, а, выведение уже этого продукта из вашего инвестиционного портфеля. То есть, соответственно, когда вы, как продуктовая команда, вы на этапе внедрения, вы понимаете, кто ваш клиент, на этапе роста вы непосредственно уже собираете обратную связь для того, чтобы дальше увеличивать и развивать ваш продукт. На стадии зрелости вы уже непосредственно пользуетесь максимальным владением ваших клиентов, и вы уже работаете таким образом, что вы держите эту наибольшую долю рынка. Но наступает вот этот период, когда называется прекращение роста или такой спад, да, стагнация, либо плата, это называется, когда не меняются какие-либо показатели, и, соответственно, вам здесь очень важно и нужно принять решение как команде. Либо вы дальше будете развивать этот продукт, либо вы больше не будете инвестировать в него и будете выводить с рынка. И вот обычно стадия спада, она происходит 
по разным причинам. Это может быть внешние факторы, это может быть и внутренние факторы. Внешние факторы — это когда появляются такие ситуации, например, как с ковидом, да, то есть ситуация с коронавирусом. А внутренние факторы — это когда команда прекращает инвестировать и дальше развивать этот продукт. Но в целом вы должны понимать, что как раз-таки жизненный цикл продукта, он может длиться в разное время, да, то есть он может длиться до года, то есть все эти четыре стадии могут проходить, либо это могут быть 6 лет, могут, может быть 10, но на каждой стадии вам как продукт менеджеру нужно будет принимать разные решения. So I'm going to move on to the next slide. So what are the competencies of a product manager? And Before we look at the competencies, I just wanted you to look at this infographic. So what does a product manager do on a day-to-day -day basis? So it's very much strategic work. Constantly, the product manager is strategizing, looking at different teams, looking at development, looking at business leaders, trying to collaborate, and looking at the statistics. So when I mentioned to you about the product life cycle, the, the product, product manager is constantly looking at statistics, adoption rates of customers, and trying to take all these stats, trying to dissect the different markets that are adopting to a new product and trying to understand why more, why certain markets adopt quicker and faster. So in some cases, when we launch a product, um, it seems as though the Gulf region seems to adopt quicker and faster to the product, or there's a higher consumption rate than any other region. And this is what the, the, the product manager is doing, constantly strategizing, trying to look at the data to see which regions are performing better and why is that the case? So what is the need within that region uh, that makes them adopt to the product quicker and faster than anyone else? We also have a lot of um, tactical work that we need to do on a constant basis where we need to, as I mentioned, understand the product life cycle and ensure that we measure the results um, that, that we see. So only if you can measure the statistics and the results, then only can we really truly say that our product is performing well or, or not well. So we always need stats to back that up. And constantly, the product manager is in meetings. You are in meetings with everyone internal, as well as internal within the company, as well as outside the company. So constantly you're meeting with stakeholders, you're meeting with salespeople, you're meeting with technical people, you're meeting with development teams. And every team that you meet, you need to have clear objectives and understand exactly what um, they are delivering in terms of that product. So if it's the sales, sales division or the sales director, we need to understand whether the sales director has a strategy to allow the sales team to, to sell that particular product and understand how they are, what's their level of understanding of the product. So we're constantly strategizing. Do you want to... Um, Дорогие участницы, и прежде чем поговорить непосредственно о компетенциях, которые присущи и необходимы продукт менеджеру давайте поговорим вообще, чем занимается продукт менеджер Если вы посмотрите непосредственно на эту инфографику, то вы увидите основные задачи, которые выполняет продукт менеджер Первый уровень, конечно же, это стратегическая работа. Это связано все, что определяет видение продукта, определяет те целевые показатели, к чему вы стремитесь по продукту, понимание рынка рынков, почему происходит, что на одних рынках вы больше и быстрее адаптируете, либо выводите новый продукт, нежели чем на других рынках. И, соответственно, всю, этот, всю эту работу, связанную со стратегическим анализом, вам необходимо будет проводить как продукт менеджер Дальше это касается уже непосредственно тактических или исполнительских задач, то есть вы уже непосредственно понимаете, вашу дорожную карту roadmap, и вы видите, какие шаги вам нужно будет предпринять для того, чтобы вывести этот продукт, и это тоже связано с, со статистическими данными, которые вы анализируете и которые вы используете для того, чтобы принимать решения. А также непосредственно продукт менеджер постоянно проводит свое время на встречах. Это касается внутренних встреч, внешних встреч, это касается непосредственно работы с вашими клиентами, с вашими стейкхолдерами, 
заинтересованными сторонами, но и в то же время это постоянные встречи с вашей командой разработчиков, с вашей командой продажистов, с маркетинговой командой. И задача продакт-менеджера как раз-таки донести это видение продукта, чтобы все были в едином понимании, в едином русле и понимали, к чему вы стремитесь и что вам нужно будет достичь как команда. So I like the slide because it basically, in a very simple way, it tells you how busy the product manager is, who they're working with. It's always strategic. You're always having meetings with management. You're communicating all the time with your, your seniors and you're speaking to customers and you're working with partners and vendors. So, you know, it, it's a good summary slide to always keep in mind. It, it tells you quite nicely. But the other important part of a product manager is the competencies of that individual. Um, so if you are looking to, 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 to become a product manager in, in your own personal career, these are some of the things that you're doing all the time. You always, always trying to understand from your customer perspective what they think about the product. So sometimes when we release a product at an early stage, um, we, 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 we have these test uh, versions of the product which we, we allow the customer to use. So it could be a 30-day free trial and we're constantly trying to understand, we have interviews with the customer, understand what the customer liked about the, the product, what are the features they were pro, they were very happy about, and what were they not happy about. And by staying close to the customer, whilst we're re releasing the product, we're able to close the gaps. If there's anything that the customer feels is not, they're not happy about, we take it straight back to the development team, we share this information. So it's a competency that we have to have, whereby we're constantly listening and understanding from a customer perspective. Um, we always, looking and prioritizing roadmaps. We always need to stay ahead of the game. So, we, so you have to have a quite a strategic mind. Um, we always need to understand who are the resources that we have and how can we best utilize the people that we have. So we need to understand the skill set and who's best to do what when we are launching a product or when we're running a program with a product. It's always important. So. Um, So you have, to have, you have to be the type of person that has that uh, mind that constantly is thinking ahead of the game. So you need to also have um, a technical uh, perspective of the product. So you need to translate technical uh, situations into business language. So you need to take the product and pull it apart, understand it from a technical perspective, understand it enough so that you can translate the business value back to the customers that you're going to be selling to. Um, pricing is very, very important. And from a product management perspective, I get very involved in this. And this is also strategic as well. So if we're bringing a product into the market, we need to ensure that we bring it at the, pr at the right price. So nine out of 10 times, if we bring a product into the market, uh, we need to understand What's the sales cycle of the product? How long will it take us to sell the product? So if we release the product today, how long will it take before a person can sell that product? How long will it take before we go to the customer, the customer tries it, has a free trial, and then how long will it take before the customer actually commits? So we have to have a good understanding about whether the price that we brought to the market is going to be relevant for that product. So most of the time, if I make a decision on pricing, I will have to look at historical data. Uh, I will have to look at uh, what was the cost of, uh, of a product previously before we released this. So what was its previous versions like? How much did the customer have to spend? Um, and, and if this is an add-on to what they already have, how competitive is this price in terms of our competition? But how affordable is it? And by looking at all the statistics, if I'm not happy and it strategically doesn't make sense to bring in a product at a very high price because it's new, we need to have adoption of the product before we say it's going to be this amount of money. So I, um, if I prove and I bring the right statistics, I can bring the product price down to suit the target audience that I have mapped in mind. So that's really important. And I always need to track the success of a product, okay? So that's the one part of the competency. But the other part that you need to have as an individual, you need to have emotional intelligence. When I say emotional intelligence, you need to be able to sit and 
understand from a customer perspective, put yourself in the customer's shoe. When the customer is talking about a product, you need to be empathetic. You need to feel for the customer because the more you partner with the customer, the more they will reveal information about the product to you. You become a trusted advisor. So one of them, the, the important key attributes would be emotional intelligence. Developing relationships is key. This is relationships throughout the organization because within a company, you are working with every level of the organization. You're working with key stakeholders. You need to constantly understand their goals and how they're supporting the product, but you also need to understand who middle management is and how they are going to support the product and, and what's their goals. How is this gonna benefit them if they support the product? And then the lower level as well. You are working with every level, so you need to have a good understanding of how people behave and how to, um, to develop those relationships. When we say um, self-awareness, what we mean is that you have to, the, the product manager has to be objective. They cannot take their personal gut feeling in with the product. So sometimes a product manager ends up really being passionate about a product and, and loves the product. And in that way, they're not being very objective. When other people give opinions, they, they, you know, they become sensitive if the opinion is not positive. So you need to be middle of the road all the time. And a, a product manager is self-manage. You strategic, you are managing all sorts of stakeholders, all sorts of requests. So you need to be very mature in your approach and you need to have passion to constantly fulfill this. So um, you are speaking to all teams and all personalities. So it could be engineering teams, sales team, and senior stakeholders. So all levels within an organization. Если вы посмотрите на самом деле вот uh, то, что Сидешня сейчас рассказала, продукт uh, менеджер действительно очень uh, uh, занятая персона в компании и важное в компании лицо, потому что непосредственно она также управляет, продукт менеджер управляет всей командой и стремится к тому, чтобы достигнуть максимум по управлению продуктом и максимизации прибыли. А также Возвращаясь к инфографике, продукт менеджер непосредственно еще взаимодействует со всеми значимыми позициями, называется senior позиция, когда вы, вы высокопоставленные посты именно в вашей компании, вы взаимодействуете с ними и договариваетесь о том, как лучше сделать для того, чтобы был продукт успешным. И также вы взаимодействуете с клиентами, постоянные переговоры, интервью, обратная связь, это то, что также входит в обязанности продукт менеджера и непосредственно работа с а, консультантами с поставщиками а, те кто помогает также а, вам а, для, в том чтобы а, продукт был а, лучше а, чтобы разработан про, разработанный продукт удовлетворял все требования а, переходя непосредственно к а, компетенциям продукт менеджера важно учесть что непосредственно продукт менеджер он а, планирует и а, ведет всю работу, связанную с дорожной картой, или это называется еще roadmap, но прежде чем составить этот roadmap, продукт менеджер проводит очень много времени работы с непосредственными клиентами, проводит интервью, тестирование, проводит различные тесты. Если вы только запускаете продукт, то, скорее всего, у вас будет какой-то тестовый период, где вы будете получать бесплатный период, где вы будете получать максимальную обратную связь от клиентов, и вы будете транслировать ее дальше в команде разработчиков, чтобы они доделали, усовершенствовали продукт и разработали тот, который будет действительно отвечать всем требованиям. А ваша роль еще как продукт менеджера так еще заключается в том, чтобы приоритизировать те функции, или это называется еще фичи, которые разрабатываются в продукте. Также, как продукт менеджер вам нужно будет обладать искусством, умение собирать все необходимые ресурсы, распределять, управлять, понимать, кто какую роль может выполнять в команде и каким образом вы сможете достичь максимального результата. А также вам необходимо оценивать рынок и как будет ваш продукт вести себя на этом рынке. Если говорить уже непосредственно о, о трансляции о, о, о ценностей для 
бизнеса или ценности для клиентов, то ваша задача нужно будет переводить эту ценность требований, ценность требований с технического языка на бизнес-язык или наоборот с, техни... с бизнес-языка на технический, потому что вы взаимодействуете как со стороной клиента, так и со стороной команды разработчиков. А также как продукт менеджер вам необходимо будет определять стратегию ценообразования доходов, моделировать то, как вы будете зарабатывать, сколько вы будете зарабатывать. И Сидешни привела такой своего опыта пример, что она очень часто ориентируется на данные предыдущих периодов, то, что уже было, и, соответственно, это используется для того, чтобы определить и цену, и доходы компании, и в этом случае очень важно учитывать также, как ведет себя продукт. Например, если вы выводите новый продукт, и вы устанавливаете для него определенную цену, нужно понимать, что вы должны ориентироваться на вашего клиента, чтобы она была ориентированная, доступная для него, чтобы это было максимально интересно большему количеству ваших клиентов. Соответственно, определение ценообразования и моделирование тех доходов, которые будет иметь компания, это тоже задача продакт-менеджера. А также одно из ключевых является то, что вы будете вести статистику, записывать результаты, метрики вашей деятельности уже по продукту на каждом этапе. То есть вы уже будете учитывать, как ведет себя продукт, как ведут ваши клиенты, конкуренты, какие показатели по продажам. Это все входит в обязанности и компетенции продакт-менеджера. Помимо этого, есть еще четыре очень важных пункта, которыми тоже должен обладать продакт-менеджер. И в первую очередь это эмоциональный интеллект. Действительно, когда вы работаете с клиентами, вам нужно пойти войти в, как, как бы, есть такое выражение, обуть обувь другого человека и пройти в этой обуви несколько шагов, чтобы понять его боль. Соответственно, это еще называется эмпатия, когда вы проявляете сверхчувствительность, понимание вашим клиентам, и развитие эмоционального интеллекта является очень важной составляющей в работе продукт менеджера Также очень важно, так вы уже заметили, что управление взаимоотношениями с разного, разного уровня, это и техническая сторона, это и ваши заинтересованные стороны, это и, возможно, инвесторы, и клиенты, и руководство. Соответственно, очень с разных сторон, с разных перспектив нужно уметь управлять отношениями. И здесь задача как раз-таки продукт менеджера заключается в том, чтобы быть очень связанным со всей командой. А другим ключевым компетенция является еще знание себя. Почему это очень важно? Потому что, когда вы работаете с клиентами, когда вы работаете с командой, очень важно уметь отделять ваши личные представления о продукте или пожелания от продуктов от тех объективных, которые вы получаете от клиента. Это тоже может повлиять на ход развития вашего продукта. Соответственно, очень важно, нужно иметь представление, где ваши именно личные интересы и личное понимание, а где то, которое вы получаете от клиентов, от ваших стейкхолдеров. И очень важно еще управлять собой. Очень много падает на плечи непосредственно продукт менеджера и это а, действительно очень стрессовая работа, когда со, с разных сторон вы должны взаимодействовать с разными людьми, и вот это все вам нужно соединить, соответственно, вам нужно будет управлять а, собой, управлять своим временем, управлять а, пониманием а, различного уровня заинтересованных сторон и всей команды, чтобы а, продукт ваш был успешным. So. This is quite important from everything that I've spoken to you. I think it's important for you to understand how to develop a product mindset. So if this is the type of career that you would like to embark on, all that you see on the screen are attributes of what you will be constantly doing. So it's, it's constantly thinking about your product all the time. That's the focal point. And in some cases, a product manager works with more than one product. The products can be quite complicated, but you always need to think on your own. How can you grow the product? So constantly as you're analyzing the product, as you're testing the product, and as you play with the product, you constantly need to ensure that you are thinking about the growth because that is the lifespan of the product. If you can get the product to grow, this would have huge impact on your company's net profit. So they will always be investing in the product. 
as I mentioned, pricing is really important. So you would always have to have the relevant statistics, the strategic mind to, um, to ensure that the product is brought at the right price. Remember, there's a very big uh, group of people that come up with the concept of pricing. Uh, generally, if it's coming from head office, it's always um, priced quite highly and it's your job to make sure that it's fit for the customer's pocket. So you need to constantly think strategically from all the research that you would have done. And another important thing is you're constantly communicating. Any information you receive about the product, the, the latest release, what's on the roadmap, what's the new pricing strategy, this always needs to be communicated to all the people that you speak to in the organization. You need to constantly update people. When we say active listening, you need to listen very carefully, very clearly. You need to listen to your customer more than actually talking. When you listen, you need to understand uh, the deep root cause of a customer's concern or pain. So it's not just listening to the customer complain, you need to ask, why is this happening? Why do you feel this? What impact this has on the business? So you need to go through quite a few levels of finding the root cause of the customer's concern or pain. Or for that argument's sake, if there's anyone internally in Oracle that doesn't really like the product or doesn't believe in the product, here again, we have to challenge and listen actively without uh, being biased. So, you know, being middle of the road, you need to give everyone a chance to speak about um, the product. Measuring statistics are vital for this role. You're constantly measuring. Uh, you cannot have an opinion unless you have data to prove why you're saying what you are saying. So if there's adoption or if there's a decline of adoption or if customers um, are, are giving you very positive feedback, you always have to measure this. And sometimes the, the feedback comes uh, in terms of social media as well. Partnering with leadership is very important. Getting leadership on understanding leadership's goals, but also um, getting leadership on board with your goals. So you constantly have to um, speak very smartly and negotiate with leadership all the time because strategy changes. And when leadership strategy changes, they may not be so focused on your specific product. Um, working with engineers, Engineering and development, so building relationships there is really important. You constantly have to give them feedback. Doing um, research on the market, understanding the market and the different industries is vital to launch any product. Um, so when we get a market sense, not only do we have to understand what are the disruptors are outside of Oracle, so the industry that we're going to sell in or the multiple industries that we're going to be selling in, we also need to understand what our competitors are doing in the same space. Nine out of 10 times, competition competes aggressively. So sometimes they will launch a product very similar to your product, and maybe it'll be a third of the price, or it could be half the price. And that's another reason why a product can go into decline, because we can't quite sell it at the price range that we brought it out, because our competition is giving it away so cheap or almost free that our product tends to decline because the customer has a strategy of price and cost and not a strategy to have good functionality of a product. User sense is always important. We always want to know what's the user experience like. So you as a product manager, you're constantly asking questions. You're asking people, what do they think of the new user experience? What do they, how would they like to enhance it? How would they like to improve it? You need to have a mind of being curious. So product management is always being curious. So it's a curious mind of constantly uh, understanding, investigating, trying to dissect the, pro the product and trying to position the product with a lot of other products as well. So you have to constantly be, have the curious mind of wanting to always learn. Um, you have to be very confident and you have to take action. So if you see that there's a gap or they, if you see the price is not right, or if you see um, the delivery date is, is too late in the fiscal, you need to take action, you need to voice your opinion. So you, that comes with confidence and with experience and the ability to prioritize. So you need to understand what is the priority for the product as well as priority from the customer end. Um, because as a product 
manager, you're very, very busy and you need to make sure that you fulfill all your tasks. So having um, a focus on that is important. And then the last but not least is how are you going to forecast for the following six months? So understanding the product life cycle and from that, trying to use your historical data that you already have on the, on the product and how can you forecast going forward? So can you project that there will be a constant growth in the next two to five years because of the historical data that you have? Если вы сейчас вот думаете о том, сможете ли вы стать продукт менеджером или хотели бы вы стать продукт менеджером, вам еще необходимо понимать, что необходимо развивать продуктовое мышление. То есть это на этом слайде представлены как раз таки составляющие продуктового мышления. Это одни из наиболее распространенных, о которых мы уже частично говорили. Но если говорить в целом, то необходимо как раз таки задуматься о том, развивать в себе прежде всего мышление роста, то есть непосредственно то, как вы будете использовать свое мышление для того, чтобы постоянно развиваться, постоянно находить, почему-то стремиться, что-то позитивного извлекать из полученного опыта. Это одна из составляющих как раз-таки продуктового мышления. Также мы уже поговорили о ценообразовании, то есть вам постоянно нужно будет следить и думать о том, какую цену предложить на рынке по вашему продукту, потому что вы должны учитывать способности и возможности покупательские, способности ваших клиентов, а также конкурентную цену, учитывать то, как, какую цену хотят за тот продукт или услугу получить непосредственно сама компания, руководство. То есть вы должны находить этот некий такой баланс, по ценообразованию, уметь калькулировать, уметь составлять цену для вашего, определять цену для вашего продукта. Так как вам приходится постоянно взаимодействовать с разными уровнями а, людей, это и инженеры, разработчики, это и руководство, это и клиенты, а, вам необходимо развивать навыки коммуникации. То есть для того, чтобы доносить видение продукта, те шаги, ту дорожную карту, которую вы определили по развитию продукта, очень важно транслировать и доносить, уметь коммуницировать. Очень важной составляющей также является активное слушание. Это тот навык, который определяет вашу способность не только понимать все боли, жалобы, потребности ваших клиентов, но и также определять слышать, уметь внутри команды тоже определять, почему то, тому или иному человеку не нравится продукт или что наоборот нравится. То есть это умение как раз-таки активно слушать и воспринимать всю полученную информацию для целей развития продукта, для разработки наилучшего продукта. Также вы должны уметь измерять, измерять ту работу, которую вы делаете, та, те показатели, и которые вы будете определять для себя, очень важно достигать, и, соответственно, понимание, какие показатели вы должны будете достигать, очень важно тоже в работе продукт менеджера И мышление как раз-таки продукт менеджера заключается в том, чтобы уметь оценивать ту информацию, которую вы преподносите. Если вы говорите, что этот продукт по какой-то причине не пошел на рынке, вы должны не только говорить об этом, но и предоставлять конкретные показатели, почему вы так считаете. То есть это как раз-таки тот навык, который вам поможет аргументированно доносить ту информацию, о которой вы пытаетесь донести своему руководству, например. И как раз-таки сотрудничество с руководством является тоже очень важной составляющей работы и мышления продуктового менеджера, потому что вам необходимо понимать, то видение и цели, куда руководство э, стремится, движет компанию, э, и, соответственно, вам нужно это все э, уметь э, взаимодействовать с ними таким образом, что продукт тоже будет не отставать за этим видением, за этой стратегией, и она э, находится стратегия продукта находится в соответствии с стратегией самой компании. Очень важно понимать еще и дизайн, да? дизайн, как будет выглядеть продукт, как он будет непосредственно, скажем, пользоваться вашим клиентам и получать вот эту обратную связь, чтобы наиболее максимально представить то по требованиям клиентов. Очень важно еще понимать, чувствовать рынок, что происходит на рынке, ваших конкурентов, ваших любые тренды, любые 
а, изменения, которые происходят на рынке, они также влияют на продукт, и, соответственно, вам всегда нужно будет держать руку на пульсе и а, следить за тем, что происходит на рынке. Вам также нужно понимать вашего пользователя, вашего клиента, который пользуется вашим продуктом, услугой, и а, чем а, лучше вы к нему будете а, а, относиться а, или слушать его, понимать его, соответственно, ваш продукт тоже будет постоянно развиваться и совершенствоваться. И <coughs> еще одним важным а, качеством а, а, продуктового мышления является постоянное любопытство или стремление чему-то исследовать. А, следовать, находить, развивать, и это как раз-таки позволяет вам это все в продуктовом мышлении улучшать и постоянно развиваться. Помимо этого, вы также должны будете быть уверены в себе и принимать те действия на основе тех решений, которые вы делаете, и это очень позволит вам также быть успешным продукт менеджером Очень важно еще приоритизировать ваши задачи, вашу стратегию развития продукта, и это все как раз-таки складывается в такую систему успешного продуктового мышления. И последним, но немаловажным фактором также является умение представить предугадывать, что будет с продуктом на основе вашего полученного опыта. То есть, если у вас есть уже какие-то статистические, исторические данные, показатели по вашему продукту за 6 месяцев, то сможете ли вы угадать или предугадать, предсказать, что будет проходить, происходить с продуктом через 2-6 лет. И, соответственно, вот это очень будет влиять на то, как вы будете развивать продукт. Соответственно, это те составляющие, которые делают успешным продукт менеджера и и является его составляющей а, мышления продуктового менеджера. So why is this important? So product management is important, as I mentioned to you. Um, it's it's all about trying to ensure that our product attains maximum revenue. So it allows us to align our company um, goals, what's important to us, but more importantly with the company. It helps us to build an understanding of the market. And I think I went through that in the previous slide. We, we need to know what our competition is uh, saying out there and what our opportunities. So in my next slide, I'm going to show you uh, the technique that we use in order to look at what are the opportunities. So we use a SWOT analysis. Um, it's really important so that we really get to understand what our customers' needs are and how can we best meet them because our product is of no value if our customer doesn't need the product. So we're always trying to find a gap um, so that in order for us to position the product, the customer will buy it and will have an impact on, on, on our revenue. And basically, if we can create or we make more um, money for the, for the company, the company sustains itself. So we're always trying to ensure that we increase our company's profit, basically. So the, these are the products that help us do that. Um, we always need to ensure that, you know, that our product aligns with our customers' need. So our product roadmap aligns with our customers' needs. So when we originally launch a product, as I said to you earlier, that the product will not have all the features and functionalities to make it the best product in the market. And we always need to have a roadmap uh, to, to launch other features and functions. And the only way we get to, to increase these features is when we listen to our customers and ask the customers, what do they want to be added to the product so it enhances um, uh, the product and also impacts them on their productivity. Um, and uh, it's also product management is always important so that we constantly get a sense of Uh, what's happening in the market, but also from a customer perspective. Если говорить уже непосредственно, почему управление, является настолько ва... управление продуктом является настолько важным для компании, то о, вспомните то, что Судешни уже говорила сегодня, что как раз-таки управление продуктом позволяет о, максимизировать прибыль для компании и о, вывести те продукты, которые будут продаваться наиболее успешно на рынке. И, о, также о, здесь приведены основные о, о, факторы того, почему о, это направление является важным для компании. Вы как продукт менеджер очень очень важно для вас понимать, почему управление продуктом является важным, потому что как раз-таки 
управление продуктом позволяет соотнести вашу стратегию с компанией, с тем рынком, на котором вы работаете. То есть, соответственно, вы соединяете компанию, те продукты, которые вы выводите на рынок, с тем потребностями рынка, которые существуют. Очень важно в данном случае, если об этом тоже уже говорила, понимать, кто, какие конкуренты есть на рынке, какие возможности. И чуть дальше Сдэшни будет показывать инструмент, который используется как раз таки для того, чтобы определить управление продуктом, называется свод анализ анализ или анализ сильных слабых сторон возможностей и угроз. Соответственно, более детально сейчас его рассмотрим, но также очень важно еще понимать, в чем потребности боли вашего клиента и как наиболее лучшим образом их удовлетворить вашим продуктом или услугой, которые вы предлагаете. Очень важно еще определить те возможности, которые являются востребованными на рынке, да? то есть наибольший максимальный доход могут принести. Понимать рыночные, рыночные изменения и динамику, а также критерии, которые заставляют покупать ваш продукт. Очень важно также соотнести ту стратегию продукта, которую вы разрабатываете, или дорожную карту вашего продукта с теми потребностями, которые есть у ваших клиентов, у ваших непосредственных пользователей. И очень важно еще также, как продукт менеджер вам необходимо постоянно помогать на рынок выводить те продукты, которые очень хорошо удовлетворяют потребности, ценности, отвечают ценностям клиентов и а, коммуницируют а, с ценностями клиента. И а, по, как только вы выведете на, ры, на рынок те продукты, которые у вас есть, или услуги, <coughs> очень важно получать обратную связь постоянно и, соответственно, держать пульс на рынке а, и а, те изменения, которые происходят на рынке, тоже а, и все потребности, которые возникают у ваших клиентов, тоже э, внедрять в развитие вашего продукта и в изменения. Okay, and just to summarize, if we didn't have product management, we wouldn't be able to understand the customer's needs, and we wouldn't be able to take all that information from the customer and feed it back into product management, into product development. So it's a very critical role to have in a company. So um, that's just a bit of a summary on that slide. So the next, uh, the next topic we're going to look at is how do you manage a product? So one of the tools that we use to help us manage a product is a SWOT analysis. So there's a few other things that we would be using, but a SWOT analysis, if you have worked in the business arena and you're familiar with it, then a SWOT analysis helps you to understand the product. So S W O T, the S for strength. So we're talking about the strength of the product. Um, the W for the weakness of the product. The O for opportunities that we see, and the threat, the T for threat. So the S and the W. So when we do a SWOT analysis of a product, we need to dissect the product. So in order for me to have an opinion, if I if I am um, if I'm on my job for the first month. That's one of the first tasks that I start to do uh, to learn more about the product is to try and do a SWOT analysis of the product. And so the S and the W, the strengths and the weaknesses, that's about the product within Oracle. So the strength and the weaknesses is everything internal within the, the, the organization. It's all about the product and, um, and it's all about, uh, you know, how it can perform better and what we see as it not performing better. So I would list this out. And the, um, the external factors are the opportunities and threats, and that's outside the company. So outside the company, what are the opportunities in terms of the market, understanding competition a bit better, how can we segment the market uh, in order to position this product to different, um, uh, different uh, industries. So that's outside the company. Uh, so that's opportunity. And then the threat is mainly around competition. So who's doing the same thing uh, in the same space and what product space do they come, uh, what price range do they come in at? And, um, and also what are analysts? So 
on under threats, we, we need to listen very carefully to what analysts are saying about our products because analysts spread the, the, the word out in the market. They influence whether the product is going to do well or not well. So understanding um, uh, the threats is really very, very important. So that's just a blank template of a SWOT analysis. And the next slide is, um, it, it's just to give you a bit of idea uh, of what are the typical questions you can use. Now, this is something that I found on the net, but it's just to give you an idea if you were looking at a product, what are the potential questions you could ask? So if we're looking at the strengths of a product, you want to know, you know, what does your customer appreciate the product? How efficient is the product? You know, how can we be more efficient? How can we, what can we do to reduce the cost? These are things that's going to enhance the product. If we can bring the cost down, then potentially it's a strength because we can get more customers to buy it. Um, how can we reduce uh, time to launch the product? You know, it could be various things that will help the product and, and make it a strength for, the, for, for, for that particular product. And what makes us stand out? These are just a few examples of, you know, um, how to formulate the strengths of the product. This also comes from speaking to your customers. Your customers will give you feedback on their own. They could give you many other things about the product that they really like. When we look at weaknesses of the product, this is important to be critical about the product. And the only way we're going to get to understand, to make it a better product is if we really identify what the weaknesses are. And the customers will help you as well. So where do we lack in terms of efficiency, in terms of launching that product, or how efficient is the product? Um, where are we wasting money? Are we wasting money on more research? Are we wasting money on, um, uh, uh, um, are we wasting money on, God knows, time to market? Are we taking too long? So are we wasting our opportunity to get to the market in time? Um, and what, our, uh, what do our competitors do better? So that's really important because uh, being in a competitive technology space, our competitors, um, Oracle competes with their competitors, with a, a range of technology companies and, and those com companies compete with us as well. So we're always kind trying to understand, we're always trying to have competitive intelligence. What are our competitors doing? And, and what are our top customer complaints? So if we can understand why our customers are complaining about a product, uh, then we can uh, work towards, work with the engineering and the development team to improving, eradicating, removing all the weaknesses and making it a better product. So internal strengths and weaknesses are very, very critical. In fact, when we launch a product and depending on how new the product is, we also monitor so if it's a software that we're launching, we monitor which part of the software, how many clicks the customer used from a software perspective, how, how much of a certain feature or function was used and outweighed to other features and functions. And this gives us uh, um, an idea of which part of the product was preferred to other parts of the product. I hope that was clear. And then we have opportunities and threats and this is outside the company and this is the study that we do with externally so all the environment the, the market external environment uh, environment so what's the, the market disruptors what is a specific industry's disruptor it could be some sort of compliance that comes into say the insurance industry we need to understand is there an opportunity to go into that industry and position our product because they have a problem and they want to uh, eradicate these problems. So what is missing in our market? How can we create, how can we perform better than our competitor? So that is always an opportunity. If we see our competitor doing something that's not so great and you know we, we can improve and it gives us an opportunity to penetrate the market that way. What are the new trends uh, occurring? So um, always, um, always researching the market, trying to see what are the new trends. You know, moving to cloud is a big new trend at the moment. Uh, technology uh, and becoming far more advanced um, and automated is a big trend at the moment. So we need to constantly um, understand what are these opportunities. A lot of this slow, social listening, you know, uh, looking at uh, social platforms as well as what the media is saying. Um, tells us a lot about our external environment. Um, what new technology can we use? 
Um, so an example there would be uh, a lot of uh, customers really like the function of Siri, where you, you can speak to Siri, you know, uh, on a mobile device. So they want to know what type of artificial intelligence is built into our software. So, you know, what are the new technologies you can use? Uh, and what what openings are there in the market? So it's constant research about um, about the market. And then the threats, what are we talking about here? Generally our threat is our competition, but we need to know what are the changes that are occurring in the market. So what are the changes that's happening in the, in the, in the market? Um, what technologies uh, could replace what we do? This is very important. Um, what changes are occurring um, that, that we need to discover? So currently we are all, you know, in, in quarantine, we're all working from home. And so COVID-19 is a big disruptor. So we need to also understand uh, from, you know, a company point of view, how does this affect the products that we're going to be launching? So, you know, that we need to understand, is this going to be a threat? Uh, what are the social changes that can threaten us? And are there any threatening government policies and regulations. So by understanding your SWOT analysis, you will be able to understand it from two perspectives. You can do a SWOT analysis on, on your actual product, but you also can do a SWOT analysis for the external side of things. So SWOT analysis is critical. It's critical for launching a product, but also to understand anything uh, that you want to learn. Если говорить и суммировать вообще важность управления продуктом, то, как вы поняли, что действительно роль продукт менеджера является очень критичной для компании. И как раз таки от этой роли зависит то, насколько вы хорошо проанализировали ваших клиентов, будут ли они удовлетворены тем продуктом, который вы разрабатываете, насколько вы хорошо проанализировали рынок и насколько он будет хорошо принимать тот продукт, который вы будете дальше продвигать, а также в суммируя те, тот анализ, который вы делали по клиентам и по рынку, это еще нужно транслировать таким образом вашу команду для того, чтобы разработать тот продукт, который будет отвечать этим требованиям. Если говорить о первом дне работы продукт менеджера то Садешник привела такой пример, что она бы начала именно с инструмента SWOT-анализ, который переводится как сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Это как раз таки то, что помогает вам как продукт менеджеру определить начало вашего пути по развитию того продукта. И SWOT-анализ анализ он как раз делается таким образом, что вы оцениваете ваши внутренние стороны со стороны сил, сильных сторон, со стороны слабых сторон вашего продукта, а также внешние факты, и внешние угрозы и возможности со стороны внешних факторов, которые существуют на рынке и существуют во внешней среде вне вашей компании. Соответственно, когда вы делаете свод анализ, у вас есть появляется полная картина вашего бизнеса, вашего продукта, и это как раз таки тот инструмент, который вам позволяет именно определиться с тем, на что вам обратить внимание в разработке продукта, на что вам обратить внимание в выводе этого продукта на рынок и что нужно учесть. Если говорить уже о внутренних факторах, то вот здесь вот как раз таки предыдущий слайд, это был слайд, связанный с такой, скажем, пустой таблицей, где вы можете ее заполнить и сделать анализ своего продукта, а это может быть тот продукт, на котором вы сейчас работаете, либо продукт, который вы собираетесь столько выводить и а, вы можете провести анализ с внутренних сторон таким образом что вы будете задавать себе ряд вопросов и а, на них отвечать то есть это те вопросы которые связаны а, что нравится вашим клиентам очень важно понимать именно а, те потребности нужды да что а, что а, не на что обращают ваши клиенты очень важно понять, что является наиболее важным и очень эффективным в том продукте, которым пользуются ваши клиенты. А также очень важно определить, как вы сможете уменьшить те расходы на производство или выпуск продукта, которым вы занимаетесь, и сократить, например, время на его выпуск или запуск вашего продукта. И также определить, что вас делает уникальным или позиционирует выше, чем, чем ваши конкуренты. Что касается слабых сторон, то вам могут помочь следующие вопросы, такие как 
что сейчас отсутствует в вашем продукте, чтобы делало его наиболее эффективным для вашего клиента. А также понимание, где вы теряете на данный момент сейчас деньги, где вы теряете время и ресурсы. Очень важно понимать, в чем ваши конкуренты лучше, чем вы. И также определить тех, те жалобы клиентов, которые являются самыми топовыми в вашей компании, потому что тем лучше, чем больше вы соберете именно жалобы ваших клиентов, тем лучше вы будете понимать ваш продукт, что стоит улучшить. Это вот то, что касается внутренних частей вашего продукта. Когда же вы делаете анализ внешних факторов, то вы непосредственно обращаете внимание на возможности, возможности рынка, что на рынке сейчас отсутствует и что вы можете предложить, что вы можете создать лучше, чем конкуренты, а также понимание трендов, которые сейчас существуют, если вы заметили, то очень много сейчас используется облачных технологий для того, чтобы развивать бизнес, и это тоже тренд можно учитывать как один из плюсов для развития своего бизнеса или продукта. Также, какие технологии может быть использованы и понимание вашего рынка, где еще какие рынки могут быть интересны. Например, такой пример привела Сидешни, что, например, компания Oracle не работала с компаниями, которые предоставляют страховку. И в данном случае как бы, это может быть потенциальный рынок, потенциальный клиентский, клиентский сегмент для компании Oracle. И также вы для себя можете определить свой другой рынок, помимо тех клиентов, которых вы уже обслуживаете. Внешние факторы или угрозы, которые как раз-таки вам нужно будет проанализировать, это касается тех изменений на рынке, которые происходят, тех вызовов, которые сейчас появляются. И очень важный пример для нас — это ситуация с коронавирусом, который, который очень сильно повлияла на многие бизнесы, и это тоже можно будет проанализировать и учитывать. Также, что может вообще изменить или заменить вашу технологию, которую вы используете, как альтернатива или как нововведение, инновация? Какие социальные изменения происходят и как они могут повлиять на вас как компания, либо как продукт. И немаловажным фактором являются те изменения, которые происходят в политике, регулировании на законодательном уровне, на уровне государства. И как вы заметите, то как раз таки свод анализ является тоже одним из очень критичных инструментов, который помогает вам понять и определиться как менеджеру продукта, что вам сейчас нужно делать, в какой ситуации вы находитесь, какие возможности рынка существуют и как вам нужно будет ими воспользоваться для того, чтобы сделать лучше вам ваш продукт и вывести его на стадию роста, на стадию успеха. Okay, so I put this slide up um, to tell you that as a product manager, you're constantly looking at roadmaps. You're constantly trying to understand um, where the product is, how, how far are we before we launch the product. So at every phase that I mentioned to you, at introduction, at growth, at maturity, at ups, um, when the product becomes obsolete, We're always trying to understand roadmaps. So, uh, roadmaps. So, at at introduction, when we about to before introduction, when we're trying to release a product, we always have a very clear idea where we are going in the future. How long is it before we're going to release a product? Which phase are we in? And every time we meet with a group of people, so whether it's myself with the developers or the uh, engineering team or the product owners. We are constantly updating our roadmap. Roadmaps are critical also for further functions and releases of a product. So we always have to be up to date. If we release a product, we always have a roadmap of further functions, new features that are going to be released because these are the nuggets. These are the important things that we constantly telling our customers about to keep them enticed. We're telling them we're going to have more features or more functions or more automation which is really very, very critical. So roadmaps, it's, it's a, basically it's a strategic plan that displays the workflow and the milestone of where we are with the product. It really clarifies the strategy and the implementation. So it tells us where we are and where we want to be and where we're going actually. Um, so constantly within your job, if you do intend on becoming a product manager, you're constantly having to very clearly define on a roadmap uh, timelines 
and uh, dates of execution. И mm -hmm. если вы uh, дальше будете uh, задумываться о карьере в, uh, в управлении проектами, то uh, один из uh, важных инструментов является как раз таки uh, та дорожная карта, roadmap вашего продукта, где вы как раз таки определяете, uh, uh, где вы начинаете, где вы находитесь сейчас, текущую ситуацию, куда вы хотите прийти. И uh, как раз таки в дорожной карте определяются основные шаги, основные моменты, по развитию вашего продукта, какие функции, когда будет, когда запускаться, как вы будете производить взаимодействие с вашим клиентом, тестирование вашего продукта. И очень важно понимать, что как раз-таки дорожная карта, она, дорожная карта продукта является некой стратегией вашего продукта, как вы будете его развивать дальше. И она как раз-таки отображает тот рабочий процесс, основные шаги по развитию вашей, вашего продукта, по предстоящему работу работе и как вы помните очень много встреч а, происходит на разных уровнях а, у продукт менеджера это и встречи с клиентами с командой где а, на каждом этапе происходит внесение каких-то изменений доработка каких-то идей и функций а, которые будут а, дальше развиваться в, про в продукте то есть а, дорожная карта она постоянно совершенствуется постоянно при планировании как раз таки обновляется и добавляется, развивается. И после тестирования, например, продукта вы можете понять, какие-то функции не, не подходят для вашего клиента или наоборот будет наиболее востребованной. Соответственно, очень важно в этом плане определить как раз таки те ключевые функции, те этапы, пошаговую такую инструкцию для себя делать именно как продукт менеджер чтобы действительно понять, какие основные шаги по, ваш, по развитию вашего продукта нужно предпринять. So, just to summarize, we're almost at the end now. So, um, I put this slide up um, to show you that I also use mind maps. So, if you haven't used a mind map before, this is what it looks like. Um, and basically, it's a summary of what we spoke about today. I have a live mind map that I can share with you and show you on the screen. This is a snapshot view of the, live, the mind map. So I created this mind map on a free software that you can download yourself. It's called XMind. So if you, um, if you Google it, you'll you, you find free software. When you download the software, you'll be able to create this mind map. So before I call up the live mind map, I just want to tell you, basically, we spoke today about product management in order for you to get your hands in on a product you really need to have an overview of the product but as time goes you really need to understand the product spec and you really know, need to know how the product was created what it demos like what's the architectural layout like um, if a customer uses it how does the customer consume it so you know there's a lot of things that you need to know about the product When we launch a product, the research that we do, we need to understand who are the personas that we're going to target with the specific product. So every product has different personas. It has different industries and different markets. When we get to speak to our customers, before we position products to them, we would have had to do research. We would have had to understand our customer, you know, who are the, the, the customers that we're talking to, what are their goals, what are their KPIs, the departments they work in, what are their goals and what are their KPIs, what's the company's goals. In order for us to position any product, we need to know what they're being measured on. If we don't know what they're being measured on, we won't be able to really try and find a gap to position how they can perform more efficiently. So that's really very critical. This is part of our research that we do before we actually go and speak to a customer. Uh, we need to uncover challenges on the customer side. So we need to really understand, find questions to help the business, to help the customer, so that the customer will, want to, will believe us that our product is going to help them. We always need to, so we spoke quite extensively about the SWOT analysis. We always need to understand what our competition is doing. So we can take all that information and add it to our mind map. When we launch a product, if we have a customer success story, it's great. We always use a, a, a happy customer story 
to sh to share with other customers because essentially customers like to hear how we've helped others. Um, SWOT analysis we mentioned we always perform a SWOT analysis so that it gives us a good understanding of where the product is today internally in the company as also to understand externally the, the market conditions. I like to keep information about any new releases and any products on my mind map. So it's a snapshot view of where the product is going. Product roadmaps, this is critical. What's released, what are the new functions that are released? What's the timelines? How soon can we tell the customer that we have the new functionality? Always understanding what analysts are saying. So what are the trends out in the market? Uh, what are analysts writing? So some of the analysts that I would constantly look at would be Gartner and Forrester. So these, these analysts I keep a very close eye on. I always need to have a clear defined product strategy. What's the vision for this product and how am I gonna penetrate the product in the market and how I'm going to drive adoption of the product in, the, in Oracle. And this is very important for some of our internal stakeholders in Oracle. You always need to have a plan going forward. So you always need to um, understand what are the solutions for the next year? How are the salespeople going to be? What benefits does a salesperson get when they actually sell the product? Do they make a bonus? You need to kind of know that and you need to know whether the pricing strategy is correct. So these are some of the components that I would consider and it's only a snapshot view. Um, дорогие участницы, uh, чтобы суммировать нашу сегодняшнюю встречу, подвести итоги, Сидешник как раз таки привела пример, как она сама работает, это вот снимок uh, той работы, которую она выполняет в Oracle, как продукт менеджер или управленец про, uh, продуктом. Uh, это инструмент называется uh, Mind Map или uh, карта мозга, да, то есть... Uh, такого сознания, которое позволяет вам более структурно представить ту работу, которую вы проделываете. Соответственно, если вы посмотрите, то как раз таки это все пункты, о которых мы сегодня говорили. Сначала вам нужно как раз таки понимать, что у вас за продукт, какие спецификации этого продукта, либо даже демонстрация вашего продукта, то есть у вас должно быть общее видение о продукте. Затем непосредственно понимание ваших клиентов, персон, с кем вы работаете, для кого вы, для кого предназначен ваш продукт. Есть такое понятие, я даже несколько раз упоминала его, я забывала вам переводить, позиционирование вашего продукта для определенных групп клиентов. То есть, когда вы позиционируете для определенных категорий клиентов, вы уже понимаете, что важно для ваших клиентов. И здесь анализ ваших как раз-таки клиентов очень имеет большое значение. Очень важно также понимать ваши цели компании, цели конкретных департаментов, отделов вашей компании, а также те цели по клиентам и ключевые показатели деятельности, которые выставляет сама компания и непосредственно ваш продуктовый отдел. Также очень важно понимать, какие вызовы, проблемы существуют у ваших клиентов для того, чтобы понимать, как вы можете их решить, да? то есть непосредственно ответить на найти тот ответ на то, что вы сможете вы решить эту проблему и вызов, который стоит перед клиентом. Мы уже говорили сегодня о конкурентах, и как раз таки, если вы видите, Садочник показывает, что она постоянно смотрит, анализирует, какие конкуренты существуют, и как раз таки свод анализ тоже в этом помогает. Очень важно для компании иметь историю успеха ваших текущих клиентов, так как вы знаете, что клиенты любят слышать истории, как вы помогли другим клиентам, соответственно, они будут тянуться к вам, и вы должны записывать истории своих клиентов и вести такой некий анализ того, насколько удовлетворены ваши клиенты. Вот анализ, мы буквально детально очень сильно рассмотрели этот инструмент, и это как раз-таки основа и составляющая, основная составляющая работы продакт-менеджера. А также последующие постоянно анализируют, какие новые продукты возможны, какие новые продукты выводятся на рынок, как внутри компании, так и вовне. И это помогает также определять и совершенствовать дорожную карту или roadmap продукта для того, чтобы понимать, какие шаги нужно предпринять, какие функции запустить и, соответственно, постоянно анализировать те тренды, те, ту динамику изменений, которые происходят на рынке. То есть нужно быть еще и аналитиком. 
обществом в неком роде. А также очень важно разработать продуктовую стратегию, которая позволит вам выводить ваш продукт а, с учетом тех фаз, циклов, жизнен, жизненного цикла продукта, о которых мы говорили. Это и выведение на рынок, это и рост, это развитие, и непосредственно, когда наступает стадия спада. А, то есть а, в любом случае как бы у вас должна а, быть продуктовая стратегия для каждого эти, из этих этапов или жизненного цикла продукта. И если вы посмотрите, вот вверху написано план, то есть это непосредственно внутренняя информация, что позволяет как раз таки ориентировать внутри компании по ценообразованию, по о компании получается и непосредственно о том решении, которые решениях, которые предлагает компания Oracle. Это вот такой, скажем, снимок того той деятельности, которая Сидейшн занимается, и она хочет сейчас показать, показать в действительности в реальном варианте, как выглядит ее работа. So, so that comp was compensation, right? It's it's how the rep. А, oh, okay. Uh, what bonus will the rep get? So. Um, All I wanted to say here is you can attach documents to this. This is a live product. Um, so if you, if you click on it and you just go enter, it'll give you another topic. Okay, so it's very easy to use. Uh, if you click on it and you, um, and you want to extend it to the side, you just go insert. Okay, so it's, this is a tool that you can use for anything, for product management, but you can use it for anything. If you're learning or if you want to learn anything, You can do a summary with, with this tool. So it's very useful. It's called XMind. You can download the software and create it yourself. Um, and you can attach documents. Like here, I attach the SWOT analysis. So this opens up. Um, it opens up and it gives me a, a SWOT analysis. Okay, so that's that's basically all I wanted to share there. Um, and and just to let you know that that was, uh, it was, was from XMind, basically. And uh, that's the end of the presentation. So if anyone has any questions, I see there's something written uh, there, Elena. You, can you read them out to yeah. me? I don't... Okay, uh, that's uh, written in Russian. Uh, Kirill is uh, helping us uh, to navigate with some uh, solutions and uh, uh, um, participants, they saying that uh, thank you and uh, um, Do we have the time for the questions? And uh, um, yeah, um, mind map uh, they would like to try. So uh, let me just translate what you just told about uh, your actual um, uh, mind map uh, because I forgot to translate X mind. Uh, um, okay. Yeah. Okay. So, so here it's it's X mind, right? Um, so this is um, they need to download it. It's a free uh, link. I can add the link in um, and you just download it uh, from the net. So, sorry. Дорогие участницы, вот как раз таки Сидешни поделилась вот своим опытом использования и построения в работе управления продуктом такого инструмента, как MindMap. Это инструмент, Кирилл скинул тоже вариант, XMind написал, и также вы можете установить его абсолютно бесплатно и попробовать сделать для своей работы, потому что им легко пользоваться. Если вы увидели, то помимо того, что вы можете представить структурно вашу работу, вы также можете присоединять дополнительные файлы, развивать эту карту тем, таким образом, как вы хотите, делать углубление, добавлять новые какие-то разделы, да, на которые вы хотите обратить внимание. Соответственно, вы можете сделать любую карту для себя, из тех вариантов, которые есть. У нас сейчас буквально минут 5-7 будет на ваши вопросы. Вы можете либо поднять руку и задать самостоятельно, либо вот здесь вот есть несколько уже вопросов, я могу их зачитать. 